Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada orang muda Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara Khususnya kepada orang-orang muda Sehingga kita berkumpul bersama-sama Dan kita boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-89 Judulnya Teladan Orang Efesus Ya Tak kala orang-orang Efesus ditobatkan mereka segera mengubah kebiasaan dan kelakuannya dengan tempelakan roh Tuhan Mereka bertindak dengan segera dan membukakan segala rahasia obatannya Mereka datang dan mengaku dan menunjukkan segala perbuatannya lalu jiwanya dipenuhi dengan murka yang suci Karena mereka sudah pernah menyerahkan dirinya sedemikian rupa kepada ilmu sihir dan sudah mengagungkan buku-buku yang berisi Peraturan-peraturan yang sudah direncanakan oleh setan dan telah mengatur jalan-jalan yang memungkinkan mereka dapat menjalankan ilmu Mereka telah memutuskan untuk tidak lagi melayani pekerjaan si jahat Lalu dibawanya buku-buku yang mahal itu dan dibakarnya di hadapan orang-orang banyak Begitulah mereka menyatakan kesungguhannya bertobat kepada, kepada Tuhan Buku-buku orang Efesus yang sudah dibakar waktu mereka bertobat kepada Injil Mulanya amat disukai oleh mereka itu Dan membiarkan buku-buku sihir itu menguasai angan-angan hatinya dan memimpin pikirannya Sebenarnya mereka bisa juga menjual buku-buku itu Tetapi dengan bertindak demikian berarti kejahatan itu akan dikekalkan Kemudian mereka membenci rahasia-rahasia setan ilmu-ilmu gaib tersebut Lalu mereka merasa benci terhadap pengetahuan yang diperolehnya daripadanya Saya mau bertanya kepada orang-orang muda yang sudah mengadakan hubungan dengan, kebenar, dengan kebenaran Sudahkah engkau membakar buku-buku gaibmu? Ya jadi ini teladan orang Efesus bagi bagi masing-masing masing kita Ya mereka juga dipengaruhi oleh buku-buku buku-buku gaib atau buku-buku sihir Ya dongeng-dongeng cerita-cerita omong kosong Ya pada saat itu Ya, mereka sadar sehingga mereka membakar buku-buku yang membawa ke mere, yang membawa mereka jauh daripada daripada Tuhan. Ya bisa saja mereka ambil dan menjual buku itu, tetapi mereka tidak mau karena mereka akan membiarkan ya kejahatan itu akan akan menjalar kepada orang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar buku-buku gaib mereka. Jadi ini pertanyaan bagi masing-masing kita, sudahkah kita ambil buku-buku yang tidak berguna itu dan kita buangnya dan kita membakarnya. Biarlah kita gantikan itu dengan nasihat firman, firman Tuhan. Ya buku-buku gaib zaman sekarang Kami tidak menuduh engkau berbuat kejahatan seperti yang sudah diperbuat oleh orang-orang Efesus itu Atau menyalahkan engkau sudah menjalankan ilmu gaib dan memegang ilmu sihir Seperti yang sudah mereka lakukan Kami tidak mungkin Kami tidak mengatakan bahwa engkau sudah menurut ilmu-ilmu tenung Atau mengadakan perhubungan dengan roh-roh jahat Tetapi apakah engkau tidak mengadakan perhubungan dengan pengarang segala kejahatan Dengan si pembuat rencana segala ilmu gaib dan ilmu yang keji-keji Apakah engkau tidak mendengarkan bisikan-bisikan dia yang menjadi penghulu dunia ini Bahkan penghulu penguasa di udara Apakah engkau tidak menudukan diri pada segala kepals- kepalsuannya Dan menyerahkan dirimu jadi wakil si jahat Untuk melakukan hal-hal yang cocok dengan kehidupanmu sebelum engkau bertobat Apakah engkau tidak menyerahkan dirimu menjadi wakil setan dan dengan kata lain yang lebih luas artinya Apakah engkau tidak mengadakan perhubungan dengan malaikat-malaikat yang sudah jatuh Dan belajar dari mereka itu ilmu tipu daya untuk menjerat jiwamu sendiri dan jiwa orang-orang lain Bagaimana tentang buku-buku gaib itu? Apakah yang engkau sudah baca? Bagaimanakah engkau menggunakan waktumu? Adakah engkau berusaha hendak mempelajari kitab suci supaya engkau boleh mendengar Suara Tuhan bicara kepadamu melalui kitabnya Dunia ini dibanjiri buku-buku yang menjemarkan benih-benih Benih-benih siak kuasaka Ketidaksetiaan, ate, ateisme, menyangkal akan adanya Tuhan Dan banyak sedikitnya engkau sudah mempelajari pelajaran buku-buku tersebut Dan itulah buku-buku gaib Buku-buku itu menyingkirkan Tuhan dari pikiran Dan menceraikan jiwa dari gembala yang gembala yang benar ya. Bila mana pikiran kita Yang sudah dikelabui oleh hal-hal yang tidak baik Maka kita menyingkirkan Tuhan dari dari kehidupan kita ya. Biarkanlah Tuhan 
yang akan selalu memimpin kehidupan kita. Jangan sampai ya buku-buku akan mengelabui kehidupan kita, buku-buku gaib, buku-buku sihir, ya buku-buku yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Baiklah kita singkirkan itu, ya. Dan biarlah kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus mempelajari akan akan kebenaran Firman Tuhan. Biarlah kita menjadikan Tuhan itu gembala kita yang yang benar. Otak dirusakan untuk berpikir suci. Buku-buku yang kau sudah baca itu telah direncanakan oleh wakil-wakil setan untuk melumpuhkan pikiran dan teori-teori yang dikarang di dalam markas setan. Akan menunjukkan kepadamu bagaimana engkau melayani si jahat itu dengan cara yang memuliakan setan. Betapa banyak buku-buku yang mengandung kecenderungan kepada bibit kekafiran. Buku-buku yang diusahakan untuk menyusutkan pikiran melalui hal-hal yang meragu-ragukan. Setan sudah mengebuskan nafas yang beracun dan mematikan ke dalam buku-buku itu, maka barang siapa yang membacanya akan kejangkitan penyakit malaria rohani yang amat jahat. Nah, jadi ini, bila mana kita sudah membaca buku-buku yang tidak mengandung akan kebenaran firman Tuhan, maka di situ ya, kita sama seperti terjangkit penyakit malaria rohani yang yang mematikan kehidupan kita, ya. Betapa banyak buku-buku fiksi dalam dunia ini yang mengisi pikiran dengan perkara yang bukan-bukan dan kebodohan Dan dengan demikian menimbulkan perasaan jemu terhadap perkataan kebenaran dan keadilan Begitulah pikiran menjadi lemah untuk memikirkan perkara-perkara yang suci Untuk penyelidikan kitab suci dengan sabar dan tekun yang menjadi buku petunjuk kita menuju jalan ke Firdaus, Firdaus Tuhan Banyak tulisan mengenai bagaimana caranya mencari untung harta dunia Seolah-olah kekayaan dunia ini bisa membeli pas masuk ke dalam ke dalam surga. Betapa banyak buku-buku sejarah yang sudah ditulis tentang perbuatan nekat yang berani dari orang-orang yang kehidupannya sedikit pun tidak memberi terang di atas jalan yang membawa orang ke negeri yang lebih lebih baik itu. Ya, masing-masing kita ya merindukan supaya kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya baiklah kita menyingkirkan akan setiap dosa-dosa kita. Kita menyingkirkan semuanya itu sehingga kita bisa menerima akan tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi bagi kita masing-masing. Ya, buku yang menyesatkan betapa banyak buku-buku ter, tentang perang dan pertumpahan darah ya, yang menyesatkan pemuda kita. Ya khususnya kepada orang-orang muda pada saat ini. Ya berhati-hatilah dalam memilih buku buku bacaan kita. Ya. Sementara mereka membacanya, setan berdiri di sisinya untuk mengisi hati mereka dengan roh panglima perang yang dibacanya Dan darahnya menjadi panas sehingga mereka segera tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji ya. Dengan membaca, ya, setan akan membuat kita ya, mengelabui kita sehingga kita sama seperti kerasukan setan ya, Dan kita melakukan hal-hal sesuai dengan bacaan yang sudah kita baca Ya Kemudian dikatakan betapa banyak buku-buku yang tidak senonoh Yang memimpin kepada keinginan yang cemar Yang membakar hawa nafsu hati Dan memimpin orang yang jadi sesat dari jalan yang bersih dan, dan suci Engkau sudah mempunyai buku-buku gaib Cerita-cerita dan gambar-gambarnya direncanakan oleh dia dahulu Sudah pernah menjadi malaikat yang tertinggi di dalam di dalam surga ya Memecahkan mantra ilmu sihir setan Saya mau bertanya Ya, hendakah buku-buku gaib itu dibakar saja habis Di dalam masjid setan ada ditaruh tempat-tempat Untuk menarik hati di mana percabulan dianjurkan dan dilakukan dengan leluasa Tetapi di sana ada saksi Tamu yang tidak kelihatan itu menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam gelap Setanlah yang mengetahui dan dia pula yang mengepalai segala pertunjukan keramaian itu Di sana dia berada dengan jalan menyamar ya, Di kiri kanan kita Bergentayangan ilmu sihir Dan dunia maupun gereja berada di bawah pengaruhnya Pemim, pem, memi, Memimpin orang melakukan perkara-perkara yang mereka sendiri tidak pernah impikan untuk melakukannya Jikalau kiranya mereka diberitahu lebih dahulu tentang apa yang mereka akan lakukan Mereka sendiri akan kaget seperti Hasail apabila Nabi itu memberitahukan kepadanya akibatnya pada masa pada masa menan, mendatang ya Kembali lagi Ya, setan terus bekerja keras untuk merasuki umat-umat Tuhan Sehingga umat-umat Tuhan 
ya tidak percaya lagi dengan kebenaran kebenaran firman Tuhan sehingga mereka terus terjerumus ke dalam ke dalam lubang yang sama ya karena setan ya yang terus mengelabui akan pikiran manusia untuk itu ya betapa pentingnya untuk kita mempelajari firman Tuhan kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta akan tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga jangan sampai kita kita menjadi bagian daripada daripada tentara-tentara iblis itu Tiap-tiap orang baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak di bawah pengaruh roh Tuhan tentu berada di bawah pengaruh ilmu sihir setan. Dan melalui perkataan dan perbuatannya dia akan memimpin orang supaya menjauh dari jalan kebenaran. Apabila kemurahan Tuhan yang mengubahkan hati itu berlaku juga atas hati, atas hati, kebencian yang suci akan memiliki jiwa. Sebab orang yang berdosa itu sudah begitu lama melalaikan keselamatan besar yang sudah disediakan Tuhan baginya. Kemudian dia menyerahkan dirinya, jiwanya dan rohnya kepada Tuhan Lalu dengan adanya kemurahan yang diberikan Tuhan kepadanya Dia akan menarik diri dari perhubungan dengan setan Seperti orang-orang Efesus itu Ia akan melemparkan hobatan dan akan memutuskan ikatan terakhir dengan setan Dia akan meninggalkan panji-panji penghulu kegelapan itu Dan akan berada di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran dengan darah Dia membakar buku-buku gaib itu Ya jaib baiklah kita masing-masing kita khususnya kepada orang-orang muda baik laki-laki maupun perempuan Ya kita ambil keputusan pada hari ini kita ambil komitmen kita ya untuk menjauhkan akan akan hal-hal yang mengelabui kita Menjauhkan akan buku-buku yang tidak layak untuk kita baca sehingga kita gantikan itu dengan dengan firman Tuhan Ya mulai dari sekarang ya lakukan itu Ya, karena ini adalah jerat setan bagi masing-masing kita. Jangan sampai kita akan mendapatkan mendapatkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, karena waktunya tidak akan lama lagi. Ya, karena di sini Tuhan akan ya mengadili orang-orang dengan seadil-adilnya. Ya, ini adalah pilihan masing-masing kita. Apakah kita mau mengikut Si iblis atau kita mau mengikut Tuhan Tuhan kita ya Walaupun dalam setiap Perjalanan kita banyak sekali tantangan Yang kita hadapi tapi kita akan Melihat bahwa Tuhan yang akan Memimpin kita ya di ujung Jalan sana ada ada terang Yang bersinar Tuhan akan menyambut Kita dengan dengan sambutan yang Hangat ya dia akan memberikan Kedamaian bagi bagi masing-masing Kita untuk itu baiklah Kita pada saat ini bila mana kita Mendengarkan nasihat firman ini Biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan dapat memampukan kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk di dalam di dalam kehidupan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.